প্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এসএ টিভির সরাসরি সম্প্রচারিত সাপ্তাহিক স্বাস্থ্য বিষয়ক আয়োজন শাস্ত্র প্রহরে দর্শক আজ আমরা কথা বলবো ত্বকের কালো দাগ নিয়ে এবং এই বিষয়ে কথা বলবার জন্য আমাদের সাথে স্টুডিওতে উপস্থিত রয়েছেন একজন অত্যন্ত প্রমিজিং ডার্মাটোলজিস্ট চলুন ওনার সাথে পরিচিত হয়ে নেই সাথে রয়েছেন ডক্টর তৌহিদা রহমান ইরিন কনসালটেন্ট ডার্মাটোলজিস্ট শিওরসাল মেডিকেল বাংলাদেশ আলোচনাটি সরাসরি সম্প্রচারিত হচ্ছে আপনারা স্ক্রিনে দেখানোর নম্বরে ফোন করে আপনার প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসা করতে পারেন চলুন দর্শক আলোচনা শুরু করি আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন ওয়ালাইকুম আসসালাম ভালো আছি ধন্যবাদ আপনাকে আপনাকেও আমাদের এই আয়োজনে আর সময় দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ প্রথমেই যে বিষয়টি দিয়ে শুরু করতে চাই আজকের আলোচনার বিষয় ত্বকের কালো দাগ কালো দাগ বলতে আসলে কি বোঝায় কোন বিষয়টি সমস্যাজনক এবং কোন বিষয়টি হয়তো সাধারণভাবেই হচ্ছে সেটি জেনে নেবার চেষ্টা করবো এবং কি কারণে হয় আপনি খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য বলেছেন একজন স্কিন এক্সপার্ট হিসাবে আমি আমার দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি প্রতিনিয়ত আমার কাছে পেশেন্টরা আসে তাদের সমস্যা নিয়ে আর এখন তো ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড সেখানে আমাদের ওয়েবসাইট বা আমাদের পেজে তারা তাদের সমস্যা জানতে চান সমাধান জানতে চান আর এক্ষেত্রে আমি দেখছি যে সমস্যাটি তাদের ত্বকের সুস্থতা এবং সৌন্দর্যের হানিকর হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং সাথে সাথে প্রভাব বিস্তার করছে তাদের মনের স্বাস্থ্যে আর তা হলো ত্বকের কালো দাগ বা পিগমেন্টেশন ঠিক কি কারণে এমনটি হয়ে থাকছে আমাদের সকলের ত্বকে মেলানিন নামে এক ধরনের রঞ্জক পদার্থ থাকে এর কারণে কিন্তু এক একজনের ত্বকের রঙটা এক এক রকম কারো বাদামি কারো একটু হলদে ভাব কেউ হয়তো অনেক ফেয়ার টোন একটু চাপা রং হয়ে থাকে এবং আমাদের চোখ এবং চুলের কারণে নির্ণয় করে এই মেলানিন আর মেলানিন তৈরি করে মেলানোসাইট নামে একটা স্পেশাল সেল আর এই সেল যদি অস্বাস্থ্যকর হয়ে যায় ড্যামেজ হয়ে যায় তখন সে বেশি বেশি মেলানিন তৈরি করে আর সে জন্যই তৈরি হয় অনাকাঙ্ক্ষিত এই কালো দাগে কালো দাগ অত্যন্ত সুন্দর করে সহজ করে আপনি বুঝিয়ে বললেন এবার জানতে চাই যে আপনি দীর্ঘদিন ধরে স্কিনের রোগী দেখে থাকছেন এবং সেবা দিয়ে আসছেন মূলত কি কি কারণে কালো দাগের রোগী আপনি বেশি পাচ্ছেন কালো দাগের নানা আছে কারণ এবং এক এক জায়গা হিসাবে সেগুলো নামও ভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে আমাদের সময় স্বল্পতার কারণে আমি ছবির মাধ্যমে কিছু সহজ করে আমার পেশেন্ট এবং অডিয়েন্সকে বোঝাতে চাচ্ছি তাতে বুঝতে আমাদের সুবিধা হবে আমরা শুরু করছি মেস্তা নিয়ে যাকে আমরা মেলাজমা বলি আর আমি মেয়েদের একটা স্লাইড ইউজ করেছি কারণ মেয়েদের বেশি হয় ছেলেদের তুলনায় আমেরিকান ড্রামাটোলজির ডাটাতে দেখা গেছে যে এই অনুপাতটা নয় অনুপাত এক মানে নয় ছেলেদের যদি হয় নাইনটি পারসেন্ট মেয়েদের যদি হয় সেখানে টেন পারসেন্ট ছেলেদের হবে আর মেয়েদের যা হয় যে রিপ্রোডাকটিভ এইজ মানে যখন মানে চাইল্ড বিয়ারিং এজে এটা বেশি হয় আর এরপরেও আছে কিছু হরমোনাল ফ্যাক্টর হর যদি হরমোনের ভারসাম্যতাহীনতা গর্ভাবস্থায় ইস্ট্রোজেন প্রোজেস্টোরন একটা রেশিও চেঞ্জ হরমোনের বিভিন্ন তারতম্যের জনিত কারণে এটি হতে হচ্ছে আর ছেলেদেরও যে হবে তা না এখানে আমি বেশি দেখেছি যে সান এক্সপোজার এক্সপোজার আমরা একটু পরে স্লাইডে যাই এখানে কিন্তু বোঝা যাচ্ছে যে আল্ট্রাভায়োলেট রে যা শুধু সূর্যরশ্মি থেকেই আসে না রান্নার কুকিং রে থেকেও আসে এবং আমরা দৈনন্দিন ব্যবহৃত যে মোবাইলগুলো ব্যবহার করছি কম্পিউটার সেখানকার মনিকার থেকেও আসে আর এখানে দেখছি যে মেস্তা কত প্রকার হতে পারে মেস্তা যেহেতু কমন আর এর কিন্তু ধরনও আছে ভিন্ন আমরা নাকে যদি হয় কপালে নাকে এবং চিবুকে সেটিকে আমরা বলি সেন্ট্রো ফেশিয়াল মেলাসমা এটি বেশি দেখা দেয় যদি এই ছবিতে দেখা যাচ্ছে যে মেলার মেস্তা মানে শুধু চিক বনে দেখা দেবে আর এরপরেও হচ্ছে ম্যান্ডিবুলার মানে চোয়ালে চোয়াল থেকে আস্তে আস্তে তা ঘাড়ে এবং গলায় চলে আসে আমরা একটু পরে স্লাইডে আসি এখন আমরা একটু ট্রিটমেন্ট সম্পর্কে বলি মেস্তা যত সহজে হয় দূরীকরণ কিন্তু ঠিক ততটাই কঠিন এবং অনেক সময় আমরা বলি যে আমরা ডার্মাটোলজিস্টদের জন্য আমাদের শুধু দেশের না বিদেশের অনেক অভিজ্ঞ ডার্মাটোলজিস্টদের জন্য এটি অনেক চ্যালেঞ্জিং একটি জব তো ট্রিটমেন্টটাকে আমরা এভাবে ভাগ করেছি প্ল্যান এ বি এবং সি প্ল্যান এতে আমি স্কিন লাইটেনিং ফুডের কথা বলি আমি যে কোনো পিগমেন্টেশনের ফুড একটা অনেক বড় ফ্যাক্টর আমি এটি নিয়ে পরে কথা বলবো এখন আমি প্ল্যানের বাকি যেটি আছে যে আমাদের মেলানিনটা বেশি প্রোডাকশন হচ্ছে কারণ আমাদের সেলটা ড্যামেজ হয়ে যাচ্ছে এই ড্যামেজ সেলটাকে যদি আমরা সুস্থ সেলে টার্ন করতে পারি তাহলে কিন্তু মেস্তা হওয়ার প্রবণতাটা কমে যাবে এবং দাগটি আস্তে আস্তে হালকা হতে থাকবে সেক্ষেত্রে ময়শ্চারাইজার এবং স্কিন লাইটেনিং ময়শ্চারাইজার দীর্ঘদিন ধরে মেস্তার ট্রিটমেন্টে কিন্তু আমরা দেখেছি যে নানা রকম ব্লিচিং এজেন্ট ব্যবহার হয়ে আসছে এই ব্লিচিং এজেন্ট না বুঝে ব্যবহার করে রোগীদের হচ্ছে কি যে মেস্তা দূর হচ্ছে বা মেস্তা হালকা হচ্ছে সাথে অক্রোনোসিস নামে আরেকটি জটিল কালো দাগের সৃষ্টি হচ্ছে এবং যেটি পারমানেন্ট যে আর কোনো সলিউশন নেই আর এইসব কনভেনশনাল ট্রিটমেন্টের সাথে সাথে আমরা সানস্ক্রিন ব্যবহার করতে বলি কার
আমাদের ত্বককে রক্ষার জন্য সানস্ক্রিনের কোনো বিকল্প নেই কারণ সানস্ক্রিন হতে হবে ব্রড স্পেকট্রাম যা আমাদের ইউভিএ এবং ইউভিবি সূর্যের ক্ষতিকর রশ্মি থেকে ত্বককে রক্ষা করবে আর আমাদের এই ছবিতে দেখছি যে লেজার অ্যাপ্লিকেশন এখানে এটা আমরা প্ল্যান সি তে রেখেছি আর প্ল্যান বি তে হচ্ছে আমরা নানা রকম পিলিং ব্যবহার করি পিলিং মানে হচ্ছে ত্বকের চামড়াটাকে পুরোপুরি সরিয়ে ফেলা না মেস্তার যে কালো দাগ আছে এটাকে আস্তে আস্তে কমিয়ে আনা মেলানিনের প্রোডাকশন কমিয়ে আনা সেখানে পিলিং এর ক্ষেত্রে আমরা ফিজিক্যাল পিলিং যেখানে আমরা ডায়মন্ড পিল ব্যবহার করে থাকি নানা রকম সলিউশন ব্যবহার করে থাকি যেগুলো বিভিন্ন ধরনের ফ্রুট এক্সট্রাক্ট থেকে তৈরি হয় কয়েকটা সেশনের ফলে پیشنট খুব চমৎকার রেজাল্ট পেয়ে যায় অনেকের ক্ষেত্রে এই একেবারে মেস্তার দাগ চলে যায় চলে যায় ঠিক এই বিষয়টি নিয়ে কয়েকটি প্রশ্ন রয়েছে আপনি বলছিলেন যে পিলিং অর্থাৎ ত্বকের ভিতরে বেশ কয়েকটি লেয়ার রয়েছে যে লেয়ারে দাগটি পড়ছে সেই লেয়ারটি শুধু আপনারা রিমুভ করবার চেষ্টা করে থাকেন পিলিং এর মাধ্যমে নিশ্চয়ই এটাই বোঝাতে চাইছেন সানব্লকের বিষয়ে আপনি বলছিলেন বাজারে তো অনেক ধরনের সানব্লক পাওয়া যায় সেই ক্ষেত্রে একই ধরনের সানব্লক কি সবার জন্য প্রয়োজন নাকি এটাই ত্বক ভেদে বা অকুপেশন ভেদে যে কে কি পরিমাণ রোদে থাকছে তার উপর নির্ভর করে আপনারা প্রেসক্রাইব করে থাকেন এবং সানব্লক ব্যবহারের নিয়ম কি কি এই বিষয় একটু জেনে নেব সানব্লক নানা ধরনের পাওয়া যায় ক্রিম ফর্মুলা লোশন ফর্মুলা ইমালশন ফর্মুলা কিন্তু আমাদের پیشنটরা বা আমরা সাধারণ মানুষরা যে ভুলটি করে থাকি একটা সানস্ক্রিন পাওয়া যাচ্ছে হয়তো বাজারে এটার খুব ভালো অ্যাড হচ্ছে সবাই মিলে সেটির পিছনে ছুটছে এবং সবাই ওই সানস্ক্রিন ব্যবহার করছে কিন্তু প্রত্যেকের ত্বক কিন্তু ভিন্ন কারো ত্বক অয়েলি কারো ত্বক একটু ড্রাই কারো আবার সেনসিটিভ এবং মিশ্র এই প্রতিটি ধরন ভেদেই কিন্তু এখন নানা ধরনের সানস্ক্রিন পাওয়া যায় আমি তো একটু ব্যবহারের আগে নিশ্চিত হয়ে নিতে হবে যে তার জন্য এটি প্রযোজ্য কিনা जी एक फोन नहीं आलोचन फिर आस दर्शक परिचय दिए अपना प्रश्न की करें हेलो दर्शक टीवी वल्यूम टी कमी अपना प्रश्न की करें हेलो हेलो जी बोलो सलैकुम समाधानी <laughs> दीर्घकालीन समय बच्चों साधारण गर्भवस्था जो मेस्ता थे से प्रसवर पर ही चले जाए ये मास्क अफ प्रेगनेंसि बी नब्बे शतांश महिला जो गर्भवस्था थे साधारण यह धरण दाग देखा दे क्योंकि गर्भवस्थार परवर्ती दागटी थे थे दीर्घकालीन है से क्षेत्र में ওরাল কন্টেসেপটিভ পিল খেয়েছেন অথবা তার পরি মানে বংশগত কোনো হিস্ট্রি আছে তার মা খালা নানি দাদিদের থাকতে পারে অথবা তিনি আলট্রাভায়োলেট রে মানে রান্না করছেন কিন্তু পর্যাপ্ত পরিমাণ সানস্ক্রিন ব্যবহার না করে নানা ধরনের কারণ এবং ওনার যেহেতু দীর্ঘকালীন আমার মনে হয় এটা একটু ডিপ লেয়ারে ওনার মেস্তাটে হয়েছে আর উনি অনেক ধরনের ক্রিম ব্যবহার করেছেন এখন ক্রিমগুলো কতখানি ওনার ত্বকের উপযোগী কারণ ত্বকের ধরন অনুযায়ী তো ক্রিম পাওয়া যায় কারণ ড্রাই স্কিনে আমরা একটু ক্রিম বেস্ট স্কিন লাইটেনিং ক্রিম ব্যবহার করি আর যাদের স্কিন একেবারেই শুষ্ক মানে সেনসিটিভ তাদের জন্য আমরা একটু জেল ফর্মুলা বা ইমালশন ফর্মুলার কোনো স্কিন লাইটেনিং ক্রিম ব্যবহার করে থাকি যেখানে আরবোটিন বা কোজিক অ্যাসিড থাকে যারা দীর্ঘদিন ধরে হাইড্রোকিনন ব্যবহার করেন সেখানে কিন্তু রেজিস্ট্যান্স হয়ে যায় সেক্ষেত্রে উনি একজন অভিজ্ঞ ডার্মাটোলজিস্টের পরামর্শ নিতে পারেন সেখানে আমরা ডার্মাস্কোপ অ্যানালাইসিসের মাধ্যমে কারণটা খুঁজে বের করব এরপরে কনভেনশনাল থেরাপি না হলে আমরা যে মডার্ন ট্রিটমেন্টগুলো নিয়ে এসেছি পেলিং বা লেজার সেগুলোর মাধ্যমে ধন্যবাদ আশা করি দর্শক উত্তরটি পেয়ে গিয়েছে আমরা কথা বলছিলাম মেস্তা নিয়ে এবং মেস্তার চিকিৎসা নিয়ে এবার অন্যান্য কোন অঙ্গে আর এই ধরনের পিগমেন্টেশন বা কালো দাগ নিয়ে রোগীরা আপনাদের কাছে এসে থাকে সুন্দর হাসির মূল মন্ত্র ঠোঁট আমরা তাহলে একটু ঠোঁট নিয়ে কথা বলতে চাই স্লাইডে যাই আমরা কিন্তু এই ধরনের একটা পিঙ্কিশ ঠোঁট এক্সপেক্ট করি সবাই কিন্তু ঠোঁট নানা কারণে এই ধরনের কালো হয়ে থাকে এর পরের স্লাইডেই সেগুলো বোঝা যাবে ঠিক কি কারণে এমনটি হয়ে থাকে কারণগুলো জেনে নেব সাধারণত বংশগত কারণে ঠোঁট কালো হয়ে থাকে আবার অনেকের ঠোঁট 
একটা পিঙ্কি খুব সুন্দর গোলাপি কিন্তু আস্তে আস্তে কালো হয়ে যাচ্ছে মেয়েদের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে তারা নানা ধরনের কসমেটিক প্রোডাক্ট মানে কন্টাক্টের ক্ষেত্রে একটু বেশি হয় ঠোঁট রাঙানোর জন্য আমরা লিপস্টিক ব্যবহার করি কিন্তু সেই লিপস্টিক আমরা কিভাবে ব্যবহার করছি মেয়াদর্তলিন কিনা সেই লিপস্টিকে ক্যাডমিয়াম বা লেট নামক নানা ধরনের টক্সিন পদার্থ থাকে বা দীর্ঘ সময় লিপস্টিক ব্যবহার করছি বাসা এসে হয়তো মেকআপটা রিমুভ করছি কিন্তু লিপস্টিকটা সেভাবে নিয়ে ঘুমিয়ে যাচ্ছি সেটি একটু কারণ আর ছবিতে দেখা যাচ্ছে যে ধূমপান যদিও ধূমপান একেবারে নিষিদ্ধ আমি শুধু কারণ হিসাবে এই ছবিটি ব্যবহার করেছি ধূমপানের কারণে যে ধোঁয়া আসছে এই ধোঁয়া কিন্তু স্কিনকে ড্যামেজ করে দিচ্ছে ঠোঁটের সাথে সাথে ঠোঁটের চারপাশের ত্বককে আর এরপরেও নিকোটিন কন্ট্যাক্টে এসে ঠোঁট কালো হয়ে যাচ্ছে কিছু কিছু ডিজিজ যেমন লিক অ্যান্ড প্লানাস এগুলোতে হয় দীর্ঘদিন ধরে কোনো মেডিকেশন যেমন নিয়াসিন বা অ্যান্টি ম্যালেরিয়াল ড্রাগ যারা মানে পাহাড় পর্বত এলাকায় থাকে সেখানে কিন্তু ম্যালেরিয়ার প্রকোপ খুব বেশি দীর্ঘদিন ধরে তারা অ্যান্টি ম্যালেরিয়াল ড্রাগ নেয় সে কারণেই ঠোঁট কালো হয় এছাড়া কিছু হরমোন জড়িত কারণেও এরকম কালো কালচে ভাব হতে পারে জি আপনি এখানে দেখা যাচ্ছে যে লিপ বাম ইউজ করছে ঠোঁট কালো হয়ে গেলে চিকিৎসা কিভাবে করা হয়ে থাকে কালো হওয়ার জন্য প্রধানত যা হয় ডিহাইড্রেশন স্কিন হাইড্রেশন মেনটেন করা সেখানে পানি এবং পানি সমৃদ্ধ খাবার আর সাথে ঠোঁটের ময়শ্চারাইজেশন ঠোঁটের ময়শ্চারাইজারে আমরা যদি লিপ বাম যেটা বি ওয়াক্স বা ভ্যাসলিন মানে পিওর পেট্রোলিয়াম জেলি ব্যবহার করি তাহলে একটা সুদিং এফেক্ট আসে আর সেই লিপ বাম বা যে লিপস্টিক ব্যবহার করি এটি যদি এসপিএফ যুক্ত হয় তাহলে কিন্তু এটা সান প্রোটেক্টর হিসেবে কাজ করবে আর আমার পরামর্শ আমার দর্শকের জন্য আমি যখন বাইরে বের হওয়ার জন্য সানস্ক্রিন ব্যবহার করব তখন জন্য একটু ঠোঁটেও বুলিয়ে নেই তাহলে কিন্তু যাতে আল্ট্রাভায়োলেট রে দিয়ে ঠোঁটটাতে আক্রান্ত না হচ্ছে ছোট টকটি সেই ক্ষেত্রে এবং লিপ বাম এই ক্ষেত্রে কিছুটা ভূমিকা রাখতে পারে নিশ্চয়ই আপনি যেটা বলছিলেন আর ভিটামিন বি টুয়েলভের অভাবেও ঠোঁট কালো হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে আমরা কিন্তু স্ক্রিনিং করে অ্যানালাইসিস করতে পারি তার কোন ভিটামিনের ঘাটতি সেক্ষেত্রে আমরা অনেক সাপ্লিমেন্ট বা অনেক সময় ইন্টারভেনাস নিউট্রিশনও দিয়ে থাকি জি অর্থাৎ ভিটামিন ঘাটতিও এই ক্ষেত্রে একটি ভূমিকা রাখতে পারে ঠিক এই বিষয়গুলো নিয়ে আরও বিস্তারিত আপনার কাছ থেকে জেনে নেব তার আগে সময় হলে একটু বিরতির বিরতিতে যেতে হচ্ছে দর্শক সময় হলো বিরতির সাথেই থাকুন দর্শক বিরতির পর আবারও স্বাগত জানাচ্ছি স্বাস্থ্য প্রহরে আজ আমরা কথা বলছি ত্বকের কালো দাগ নিয়ে এবং আমাদের সাথে রয়েছেন ডক্টর তৌহিদার রহমান ইরিন কনসালটেন্ট ডার্মাটোলজিস্ট শিওর সেল মেডিকেল বাংলাদেশ সেরম দর্শক আলোচনায় ফিরে যাই বিরতির আগে আমরা আপনার কাছ থেকে শুনে নিলাম মেস্তা সম্পর্কে এবং ছোটে কালো দাগ সম্পর্কে এবার যে বিষয়টি জেনে নেব আরেকটি আরেকটি সমস্যা কিন্তু বেশ প্রকট আকারেই দেখা যায় অনেকের ভিতরেই দেখা যায় তা হচ্ছে চোখের চারপাশে কালো দাগ যেটিকে ডার্ক সার্কেল অনেক সময় বলা হয়ে থাকে কি কারণে এমনটি হচ্ছে এবং কেমন সচরাচর আপনি এই ধরনের সমস্যা এনকাউন্টার করেন চোখ আমাদের শারীরিক এবং মানসিক সুস্থতার বহিঃপ্রকাশ এই ছবিতে দেখেন যে তার আন্ডার আই ডার্ক সার্কেল এবং তার মধ্যে কিন্তু একটা বিষণ্নতার ছাপ আছে তো সেক্ষেত্রে আমি যখন পেশেন্টের হিস্ট্রি নেই একজন আন্ডার আই ডার্ক সার্কেলের পেশেন্টে এইটি পার্সেন্ট ক্ষেত্রে দেখা যায় যে সে ঠিকমতো ঘুমোচ্ছে না স্ট্রেসড মানসিক দুশ্চিন্তা মানে তার মানসিক স্বাস্থ্যে কোনো একটা সমস্যা আছে আর এরপরেও আছে যে অ্যালার্জি একটা বড় কারণ কারণ চোখের নিচে চামড়াটা কিন্তু অনেক পাতলা পয়েন্ট জিরো ফাইভ মিলিমিটার আমাদের চোখের নিচা মানে ত্বকের নিচে যে ব্লাড ভেসেলগুলো আছে সেগুলো খুব সহজেই ভাসমান হয় আর বয়সের সাথে সাথে কিন্তু কোলাজেন কমতে থাকে এই ভেসেলগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকে তখনই কিন্তু ডার্ক সার্কেলের আবির্ভাব হয়ে যায় তো এইজিংও একটা বড় ফ্যাক্টর সাথে ইন্টারনাল ডিজিজগুলো মেডিকেশনও ব্যাপার আছে আর আমরা শুরুতে যে ত্বকের রোগটি নিয়ে আলোচনা করেছি মেস্তা মেস্তার কারণেও চোখের নিচে কালো দাগ দেখা দেয় ঠিক এই ক্ষেত্রে তাহলে আপনারা কি ধরনের পরামর্শ দিয়ে থাকেন স্ক্রিনিং সেখানে কোনো কারণ পেশেন্টকে প্রথমে বলি যে একটা ঘুমাতে ঠিক মতো মানে কোয়ালিটি স্লিপ আমি দশ ঘন্টা বারো ঘন্টাও ঘুমাচ্ছি কিন্তু আমার চোখে নিচে কালো দাগ উনি দশ বারো ঘন্টা ঘুমাচ্ছে কী করে তার কিন্তু কোয়ালিটি স্লিপটা হচ্ছে না দেখা যাচ্ছে ইন্টারমিডিয়েট স্লিপ মানে ঘুমের মাঝখানে উঠছেন উনি ফেসবুক ইউজ করছেন বা কম্পিউটারে কোনো কাজ করছেন বা দুশ্চিন্তায় ওনার নাইট মেয়ারে ওনার ঘুমটা ভেঙে যাচ্ছে সেক্ষেত্রে তার ঘুম অনেক জরুরি তাকে যদি কোনো স্ট্রেস থাকে দুশ্চিন্তা থাকে তা মেডিটেশন বা ইয়োগার মাধ্যমে সেটিকে আমরা কমিয়ে আনার চেষ্টা করি কিছু স্কিন লাইটেনিং ফুডের কথা বলি আর চোখে নিচে চামড়া যেহেতু অনেক পাতলা এখানে হাইড্রেশন আমরা যাদের স্কিন তৈলাক্ত তাদেরকে আমরা জেল বেসড কোনো ময়শ্চারাইজার ব্যবহার করতে
ঠিক এই বিষয়টি নিয়ে জেনে নিব আজকাল প্রায় শোনা যাচ্ছে পিআরপি বিশেষ করে চুল পড়ার রোগীদের ক্ষেত্রে পিআরপি এর কথা শোনা যাচ্ছে এবং সাথে সাথে এই আন্ডার আই জে ব্ল্যাক সার্কেল সেই ক্ষেত্রে শোনা যাচ্ছে এবং স্টেম সেল বিষয়গুলো আসলে কি একটু সহজ করে আমাদের বুঝিয়ে বলুন এবং কিভাবে দেয়া হয়ে থাকে পিআরপি এবং স্টেম সেল রিজেনারেটিভ মেডিসিনের একটি অংশ এখানে পিআরপি তে আমরা ব্লাড থেকে প্লাটিলেট নেই আর স্টেম সেল আমরা ব্লাড বা ফ্যাট থেকে স্টেম সেল বের করি এবং এগুলো আমাদের যেখানে যে সমস্যা সেখানে আমরা ব্যবহার করে থাকি অর্থাৎ রোগীর শরীর থেকেই সেটা নেওয়া হয় থাকে এটা সম্পূর্ণ নিরাপদ কোনো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নেই এবং রেসপন্স খুবই ভালো আমরা সফলতার সাথে 4 বছর বাংলাদেশে করছি এবং দেশের বাইরে 14 বছর ধরে এই রিজেনারেটিভ মেডিসিন নিয়ে কাজ করছি নিঃসন্দেহে এই রিজেনারেটিভ মেডিসিন এই বিষয়টি নতুন একটি সাবজেক্ট মেডিসিনের একটি অ্যাসপেক্ট এই বিষয়টি আমরা প্রোগ্রামের শেষ অংশে বিস্তারিত জেনে নেব যে রিজেনারেটিভ মেডিসিন বলতে আসলে কি বোঝায় এবং কোন কোন রোগ ক্ষেত্রে আপনারা এর প্রয়োগ করছেন এবার যে বিষয়টি জেনে নেবার চেষ্টা করব যে ঘাড়ের ক্ষেত্রে অনেকেরই দেখা যায় বিশেষ করে যারা একটু মুটিয়ে গিয়েছেন বা যাদের ক্ষেত্রে ডায়াবেটিস রয়েছে তাদের ঘাড়ে কালো রঙের একটি দাগ দেখা যায় ঠিক কি কারণে এমনটি হয় আমার মনে হয় ছবি সাজে আমরা দেখে নিতে পারি জি এখানে যে ছবিটিতে দেখা যাচ্ছে যে মেয়েটির ঘাড়ে পিছনে কালো দাগ এবং এটি কিন্তু বেশ প্রমিনেন্ট এবং সাথে কিন্তু আমরা ছোট ছোট কিছু আঁচিলও দেখতে পাচ্ছি এগুলোকে স্কিন ট্যাগ বলে अनुप्राणित कर আর এই দাগের জন্য যে আমরা স্পেশাল ট্রিটমেন্ট গুলো নিচ্ছি সেগুলো আমরা এর পরের স্লাইডে দেখছি দাগের ক্ষেত্রে আমরা যা করি যে স্কিন লাইটেনিং কোনো ক্রিম ব্যবহার করি সাধারণত রেটিনল যদি সে প্রেগন্যান্ট না হয় আর ভিটামিন ডি যুক্ত কোনো ক্রিম আমরা ব্যবহার করতে পারি আর ওজনের জন্য তো আমরা বলেছি যে আমাদের খাবার হতে হবে এরকম আর খাবারের মাঝে যখন কোনো মাইক্রোনিয়েন্টের ঘাটতি থাকে তখন আমরা দেব সাপ্লিমেন্ট আর একান্থোসিস নেগ্লিক্যান্স সবথেকে বেশি কমন ঘাড়ে কালো দাগে এরপরেও আছে যে ডার্মাটোলজি নেগ্লেক্টা অনেক মা বাবা তাদের কিন্তু 12 13 বছরের সন্তানদেরকে নিয়ে আসেন ঘাড়ে কালো দাগ এটা একটাই কারণ হাইজিনের অভাব কারণ তারা তাদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অনেক উদাসীন থাকে ঠিকমতো এক্সফোলিয়েশন বা একটু যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার যে রুটিনটা আছে স্কিন কেয়ারটা আছে হয়তো বা পড়া লেখার চাপে বা খেলাধুলার ঝুঁকে এই সময়টা পায় না সেই ক্ষেত্রে একটা সুন্দর এক্সফোলিয়েটর বা আমরা যদি সোপ ব্যবহার করি অনেকখানি কমে আসে আর এর পরেও আমরা অনেক সময় পিলিং ব্যবহার করে থাকি সেটা 12 বছরের পরে জি কথা হচ্ছে আপনি বলছিলেন যে এক্সফোলিয়েটর একটু সহজ করে কি বুঝিয়ে বলা যায় আমাদের দর্শকদের জন্য এক্সফোলিয়েটর হচ্ছে ত্বকের যে মিত কোষ একটার উপর আরেকটা জমে কিন্তু একটা গ্লু লাইক মানে আঠার মতো হয়ে থাকে তখন আমরা নরমাল সোপে আমরা যখন ক্লিন করি এটা ক্লিন হয় না এর জন্য দরকার একটু প্যাসিফায়ার সেই ক্ষেত্রে আমরা এক্সফোলিয়েটর বাজারে পাওয়া যায় নানা রকম ফার্মাসিতে ভালো ভালো ব্র্যান্ডের এক্সফোলিয়েটর পাওয়া যায় আর তা না হলেও আমরা ঘরেই কিন্তু বানিয়ে ফেলতে পারি টক দই মধু কফি চিনি চালের গুঁড়ো এগুলো দিয়ে আমরা কিন্তু স্ক্রাবার বানাতে পারি এবং সপ্তাহে একদিন পরপর যদি আমরা ব্যবহার করি টিনেজারদের এই সমস্যা থেকে তারা সমাধান পাবে এরপরে ময়শ্চারাইজার এবং এরপরেও না হলে অনেক সময় আমরা যারা একটু বয়স বেশি তাদের ক্ষেত্রে আমরা লেজার अप्लाई করি কিউসিস লেজ জি অর্থাৎ এই আলোচনা থেকে যে বিষয়টি বোঝা গেল যে ত্বকে ঘর বিশেষ করে ঘরে যখন কালো দাগ হচ্ছে বা ত্বকটি মনে হচ্ছে মোটা হয়ে গিয়েছে সেই ক্ষেত্রে বেশ কিছু কারণ রয়েছে তার ভিতর টিনেজারদের ক্ষেত্রে আপনি একটি বলছিলেন যে অপরিচ্ছন্নতা একটি কিন্তু বড় বিষয় এবং এ ছাড়া যে কারণটি তা হচ্ছে যে বডির ইন্টারনাল হরমোন রেজিস্ট্যান্স বা হরমোন জনিত কোনো তারতম্য হলে এরকম হতে পারে মেডিকেশনের কারণেও হয় इवन অনেক ক্ষেত্রে ওষুধের কারণে এমনটি হতে পারে ধন্যবাদ এই বিষয়টি সহজ করে আমাদের বুঝিয়ে বলবার জন্য এবার যে বিষয়টি আপনার সামনে নিয়ে আসতে চাই তা হচ্ছে জন্ম দাগ এটি কিন্তু অনেকের ক্ষেত্রেই দেখা যায় হয়তো খুব সাধারণ বা কারো কারো ক্ষেত্রে কিন্তু দেখা যায় যে অনেক বড় জায়গা জুড়ে জন্ম দাগ হচ্ছে কিভাবে আপনারা এর চিকিৎসা করে থাকেন এই বিষয়টি জেনে নেব জন্ম দাগ হয় নানা ধরনের কিছু কিছু জন্ম দাগ আছে জন্মের সাথেই সন্তান নিয়ে আসেন আর কিছু কিছু আছে সপ্তাহের পরে দেখা দেয় আর কোন কোন জন্ম দাগ যত বয়স বাড়তে থাকে সেগুলো প্রমিনেন্ট হতে থাকে এই ছবিতে যা আছে যে মঙ্গোলিয়ান স্পট জি একদম ছোট শিশুদের হয় এবং আর একটু বড় হলে এটি চলে যায় নিজের মতো করে চলে যায় তো মা বাবাকে আশ্বস্ত করছি কোন সন্তান যখন জন্ম দাগ নিয়ে জন্মগ্রহণ করেন মা বাবা যে হতাশগ্রস্ত হয়ে যায় তা যেন না হন এরপরও কিছু জন্ম দাগ আছে যেমন হিমানজিওমা যেটা ভাস্কুলার ডিজিজ বলি হিমানজিওমা স্ট্রবেরির মতো একটা রঙের 
ঠোঁটে চোখের পাশে মাথায় বা শরীরের অন্যান্য অংশে হয়ে যায় সাধারণত আমরা হিমাঞ্জিয়ম নিয়ে যে অ্যানালাইসিস করেছি 50% হিমাঞ্জিয়ম মা 5 বছর বয়সে 70% 7 বছর বয়সে এবং 90% 9 বছর বয়সে এমনি এমনি চলে যায় নিজে থেকেই সেটা চলে যায় তবে হিমাঞ্জিয়ম যদি ঠোঁটের পাশে চোখের পাশে হয় আমাদের খাদ্য গ্রহণে সমস্যা তৈরি করে নিঃশ্বাস নিতে সমস্যা তৈরি করে দেখতে চোখে দেখায় ভিজুয়াল অ্যাক্টিভিটি কমে যায় তখন কিন্তু এই ট্রিটমেন্ট নিতে হয় জি ধন্যবাদ আমরা আরেকটি ফোন নিয়ে আলোচনায় ফিরে আসি জি দর্শক পরিচয় দিয়ে আপনার প্রশ্নটি করুন হ্যালো शारीरिक रोग की चारोटेमोग्लोबिन এর সাথে কিন্তু উনি বলেছেন ভ্রু পড়ে যাচ্ছে চুল পড়ে যাচ্ছে ভাইটামিন ডি অ্যানালাইসিস করাটা অনেক জরুরি আর পিগমেন্টেশনের কারণ ভিতর থেকে উনি কিন্তু কারণগুলো যদি না ধরতে পারেন বাইরের চিকিৎসা আমরা যতই করি সেভাবে কিন্তু আমরা সমাধান পাব না আর স্কিন লাইটেনিং কোনো ক্রিম ব্যবহার করতে পারেন সানস্ক্রিন ব্যবহার করবেন সেই ক্ষেত্রে ওনার জন্য আরবুটিন যুক্ত কোনো ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করলে হয়তো বা ভালো ফল পেতে পারেন জি সেই ক্ষেত্রে উনি একজন নিকটস্থ বিশেষজ্ঞ স্কিন স্পেশালিস্টের শরণাপন্ন হয়ে বিষয়টি ইভালুয়েট করে নিতে পারেন जन्मदाग नहीं अनेक क्षेत्र विशेषकर जन्मे साथे साथ ही जन्मदागटी है और नीलचे रंग अधिकांश क्षेत्र ही से चले जाए ए फिर आसते चाहिए दागर बहरे सुस्थ देहर जो ठीक की भाव जत्न ने प्रयोजन छवि खूब सुंदर भाव बोझान चेषा कर दैनन्दिन रुटी बेसिक स्किन केयारे तीन जिन प्राधान्य दी क्लिन जेखने मुग्धबाद त्वक धरण अनुजाई को क्लिनजार दिए क्लिनजारों क्यों त्वक धरण अनुजाई व्यवहार करते हैं जैसे ड्राई स्किन तरह एक अटमिल जुक्त को क्लिनजार व्यवहार कर जर स्किन एक अएलि ता सेम रेगुलेटर मैं अएल कंट्रोल क्लिनजार व्यवहार कर सालिसालिक जिंक जुक्त अनेकधर क्लिनजार पाव जाए और जर स्किन सेंसिटी तरा खूब एक्सट्रीमलि सोफ फ्री क्लिनजार व्यवहार कर और सारा दिन क्च शेषे घरे फिर क्यों मेकअप मेकअप ना व्यवहार करी हमारे त्वके कान्ना करार समय एक्टिविटीसर नानाधरण धूलोबाल जमा जमे जाए कि क्लिन करते क्लिनजार दिए फेस वाश दिए मुखटा के धुते है एर पर स्टेपे आस स्किन फ्रेंडलि मश्चरइजार जहाँ ओएल पे एच बैलेंसड है हमार त्वर जो बंधुसुलभ है त्वर जो क्षतिकर कि अनेक समय त्वक के फर्सा करते ग देखीजे को फ्रेंड को क्रीम मश्चरइजार व्यवहार करु ना बुझे तब के फिली व्यवहार करी और कर फिली त्वर ऊपर अत्याचार से क्षेत्र में ता ना हमें दर्शक के बार बार बोलते चाची जो हमारे त्वक धरण अनुजाई हमारे प्रोडक्ट व्यवहार करते हैं मश्चरइजार साथ आकटी जीटी एड करते सप्ताह तो स्किन केयर रुटीन डेलि थे उइकलि थे मान्थलि एयरलि उइकलि को भलो मास्क व्यवहार करते चिकित्सक परामर्श अनुजाई और एर अथवा घरे पचंद मत इनग्रिडियंट दिए त्वर जो उपयोगी को मास्क व्यवहार करते धन्यवाद विषय विस्तारित जेब तक फोन नहीं आस जी दर्शक परिचय दिए अपना प्रश्न टी कर हेलो हेलो पंचान 
মানে আমার কমতেছে না এটা বাড়তেছে এবং আমি এটা নিয়ে খুব অশান্তিতে মানে মন মানে কিন্তু অনেক খারাপ অবস্থা ভুগতেছি এটা সলিউশন পাচ্ছি না অনেকে সেলুনে ইউজ করে ইয়াগুলো ফিটকারি ইউজ করতে বলে হলুদ ইউজ করতে বলে বা এটা নিয়ে আমি খুব চিন্তিত আছি যে আমি কি করা যায় জি কোনো প্রশ্ন কি রয়েছে দর্শকদের দেশে আপনার মানে বয়স দর্শক আপনার বয়স আমার বয়স 24 বছর আর কি কতদিন ধরে ডক্টরকে দেখিয়েছেন আমি ডাক্তারকে দেখাইছি লাস্ট 17 তারিখে দেখাইছি এর আগে হোমিওপ্যাথিক অনেক ওষুধ খেয়েছি তো আমার এটার জন্য কোনো কিছু হচ্ছে না তো এটা কি কারণে হচ্ছে বাড়তেছে বরংগুলো কিন্তু কমতেছে না এটার জন্যই আমি টেনশন ফিল করতেছি দর্শক সাথেই থাকুন আমরা চেষ্টা করছি উত্তরটি নেবার উনি যে ভুলটি করেছেন প্রথমে অনেক কিছু ব্যবহার করেছেন নানা মুখে শুনে এরপরে হয়তো হোমিওপ্যাথিক ব্যবহার করেছেন যেগুলোতে ওনার যে ব্রনটা হয়তো অল্প ছিল সেটি বেড়ে গেছে এবং অবশেষে উনি চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয়েছেন সেক্ষেত্রে উনি কিন্তু বেশি দিন যাননি এখানে আমার মনে হয় একমাস হয়নি যে উনি ডক্টরের কাছে গিয়েছেন ব্রনের ক্ষেত্রে আমি প্রথমে যা বলি যে ধৈর্য ধৈর্য অনেক জরুরি কারণ ব্রনের ট্রিটমেন্ট প্ল্যানটাই হয় তিন মাস ছ মাস ন মাস এক বছর থেকে তিন বছর পর্যন্ত আমরা ব্রনের রোগীদের চিকিৎসা করে থাকি কারণ ওনার ব্রনটি কিন্তু দীর্ঘমেয়াদী আর ডক্টর ওনাকে যে মেডিকেশন দিয়েছে আশা করছি তা অনুকূলে এবং ইরাইথোমাইসিন লোশন উনি ইউজ করছেন এর সাথে ওনাকে একটি ক্লিনজার ব্যবহার করতে হবে যেটি সেবাম রেগুলেটর আমি একটু আগে বলেছি যে অয়েলি স্কিনের জন্য স্যালিসালিক অ্যাসিড বা জিঙ্ক যুক্ত কোনো জি সেটা ব্যবহার করা যেতে পারে হ্যাঁ এর সাথে উনি যদি চান অ্যাসিটিক মেডিসিনের মাধ্যমে কিন্তু ব্রনকে কন্ট্রোল করা সম্ভব সে ক্ষেত্রে আমরা লো লেভেল এলইডি ডাইট ব্যবহার করি সপ্তাহে সপ্তাহে বা দু সপ্তাহ পর পর ব্যবহার করা যেতে পারে এই ক্ষেত্রে ব্রনের ক্ষেত্রে লাইফস্টাইলের কি কোনো বিষয় রয়েছে লাইফস্টাইলের ভূমিকা মানে অপরিসীম যেটাকে আমি বলি যদি ইয়থফুল ডাইজেশন না হয় তার কনস্টিপেশন থাকে সে যদি একটু অয়েলি সুগারি ফুডের প্রতি বেশি ঝুঁকে থাকে বা খুব প্রতিনিয়ত জাঙ্ক ফুড ফাস্ট ফুড খাচ্ছে তাদেরও কিন্তু ব্রনটা হয় কারণ সুগার শুধু সুগার না সুগার যেমন মিষ্টি একটি পদার্থ তা কিন্তু আমাদের ত্বক ব্রন সব কিছুর জন্য একটা শত্রু জি অর্থাৎ সেই ক্ষেত্রে হলিস্টিক অ্যাপ্রোচ আপনি যে শব্দটি কিছুক্ষণ আগে ব্যবহার করেছিলেন যে কেবলমাত্র ওষুধের মাধ্যমেই হয়তো বা এই রোগ থেকে পরিপূর্ণভাবে পরিত্রাণ পাওয়া যাবে না এটি একটি হলিস্টিক অ্যাপ্রোচ লাইফস্টাইল ওষুধ কিছু পরামর্শ এবং তাতেও যদি না সারে কিছু অ্যাস্থেটিক মেডিসিনে কিছু নিউয়ার ট্রিটমেন্ট মডালিটিস রয়েছে যার মাধ্যমে চেষ্টা করা যেতে পারে আশা করি দর্শক উত্তরটি পেয়ে গিয়েছে আমরা কথা বলছিলাম ত্বকের যত্ন নিয়ে ত্বকের যত্ন নিয়ে একটি কথা আজকাল অনেকে অনেকের মাঝে দেখা যায় যে ঘরে ঘরে অনেক ক্ষেত্রে মেয়েরা নাইট ক্রিম ব্যবহার করছে এই বিষয়টি কি এবং ত্বকের প্রতি এর প্রভাব কীরকম হতে পারে নাইট ক্রিমের একটা প্রচলন আছে আর নাইট ক্রিম আমরা নিজেরাও মানে আমাদের ক্লায়েন্টদেরকে বলি ব্যবহার করতে কারণ রাতের সময় কিন্তু আমাদের সব থেকে বেশি ওয়াটার লস হয় জি তো স্কিন ডিহাইড্রেটেড হয়ে পড়ে কারণ রাতে কিন্তু আমরা পানি খাচ্ছি না সেই কারণে এটার জন্য একটা প্রোটেকটিভ ব্যারিয়ার দরকার এবং সেই কাজ করবে হচ্ছে নাইট ক্রিম মুখের জন্য নাইট ক্রিম এবং শরীরের জন্য লোশন বা কোনো ক্রিম ব্যবহার করতে পারি আর সেই ক্ষেত্রে ত্বকের যত্ন ত্বকের ধরন অনুযায়ী ত্বকের ধরন অনুযায়ী সেটি নির্ণয় করে নিতে হবে ঠিক এই বিষয়গুলো নিয়ে আরও বিস্তারিত আমরা আলোচনা করব বিশেষ করে রিজেনারেটিভ মেডিসিন নিয়ে জেনে নিব বিরতি থেকে এসে দর্শক সময় হলো বিরতি স্বাস্থ্য প্রহরের সাথেই থাকুন দর্শক বিরতির পর আবারও স্বাগত জানাচ্ছি স্বাস্থ্য প্রহরে আজ আমরা কথা বলছি ত্বকের কালো দাগ নিয়ে এবং আমাদের সাথে রয়েছেন ডক্টর তহিদা রহমান ইরিন কনসালটেন্ট ডার্মাটোলজিস্ট শিওরসেল মেডিকেল বাংলাদেশ চলুন দর্শক আলোচনায় ফিরে যাই গত দুটি অংশে আমরা আলোচনা করলাম ত্বকের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে মূলত ত্বকের কালো দাগ নিয়ে এবার যে বিষয়টি আলোচনায় আনতে চাই তা হচ্ছে চুলের সমস্যা এ বিষয়টি কিন্তু এখন আমাদের অনেককেই ভোগাচ্ছে এবং অনেকেরই চিন্তার কারণ চুলজনিত কি কি সমস্যা নিয়ে রোগীরা আপনাদের কাছে বেশি এসে থাকে চুলের সমস্যা নিয়ে রোগীদের বয়সের কোনো সীমা নেই দু বছরের সন্তানের মাও আসে তার সন্তানের চুল কেন পড়ে যাচ্ছে বা এত হালকা কেন টিনেজার যারা তাদের মা বাবা আসেন যে আগে তো একটু ভালো চুল ছিল হঠাৎ করে চুল পড়ছে আর তিরিশের উপরে যারা আছে তাদের তো চুল সমস্যা থাকি আর বার্ধক্যজনিত কারণ এজিংয়ের একটা সাইন কিন্তু হেয়ারফল আর নানা ধরনের সমস্যা নিয়ে আসে সেক্ষেত্রে চুলের আগা ফাটা খুশকি মাথায় উকুন চুল পড়ে যাওয়া অকাল পক্ষতা বয়সের আগেই চুল পেকে যাচ্ছে এই সমস্যাগুলো নিয়ে বেশি আসছে চুল পড়া নিয়ে আমরা সবসময় আলোচনা করি সেটি জেনে নিব তার আগে জেনে নেই যে আপনি বলছিলেন যে অল্প বয়সে চুল পেকে যাওয়া এই বিষয়টি ঠিক কি কি কারণে হয় এবং আপনারা এর চিকিৎসা
সাধারণত 40 এর আগেই মানে আমরা যারা এশিয়ান বাঙালিরা আছি 40 এর পরে চুল পাকতে থাকে কিন্তু সেটি যখন 25 এর পরে বা 20 25 এর আগেও চুলটা হঠাৎ করে পেকে যাচ্ছে মানে কালো চুলের মাঝে হঠাৎ করে সাদা চুল দেখা দিচ্ছে একে আমরা অকাল পক্ষতা বলে থাকি সেক্ষেত্রে বংশগত একটা বড় ভূমিকা পালন করে জেনেটিক কিছু ফ্যাক্টর আছে আর আমি যা অ্যানালাইসিস করে দেখেছি ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টের ঘাটতি খাবার দাবারে পুষ্টির অভাব আর এখন কিন্তু আমরা অনেক স্টাইলিং করি চুলে চুলে নানা রকম প্রোডাক্ট ব্যবহার করি নানা রকম হিট টুল ব্যবহার করি যেমন স্ট্রেইটনার ব্লো ড্রায়ার এগুলোতে আমরা চুলের উপর করি অত্যাচার সেখান থেকে চুল তার স্বাভাবিক রং হারিয়ে যে মেলানিনের কারণে আমরা কালো দাগের কথা বলেছি চুল তার এই মেলানিন হারাতে থাকে তখন চুল পেকে যাচ্ছে আর একটি ফোন নিয়ে আমরা আলোচনায় ফিরে আসছি জি দর্শক পরিচয় দিয়ে আপনার প্রশ্নটি করুন হ্যালো चले ग तारतम्यता মানে আদ্রতা উষ্ণতা আমাদের ত্বক কিন্তু স্বাভাবিকভাবে নিচ্ছে না আর এই কারণে ফাঙ্গাল ইনফেকশন বেশি দেখা দিচ্ছে কারণ রোগ জীবাণুগুলো তার পেয়ে যাচ্ছে তাদের অনুকূল আবহাওয়া আমাদের শরীরে আমি ওনার কথা শুনে যা মনে হলো যে ওনার রিকারেন্স হচ্ছে দু তিন বছর আগে হয়েছিল আমি উনি ওভার দ্য কাউন্টারে পেভিসন একটা ক্রিম ব্যবহার করে বা সেলসান বলেছেন মনে হয় সেটি দিয়ে ভালো হয়েছে ইনিশিয়াল ফেজে সেখানে রেজিস্টেন্স ডেভেলপ করেনি এক্ষেত্রে আমি ওনার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান যেটি বলবো যে ওনাকে ভিটামিন সি যুক্ত খাবার এবং ভিটামিন সি সুগার ফ্রি সাপ্লিমেন্টটা উনি খাবেন যাতে ভিতর থেকে ওনার ইমিউনিটি বুস্ট আপ হয় এরপরই উনি অ্যান্টিফাঙ্গাল কোনো ক্রিম ব্যবহার করতে পারেন এবং অ্যান্টিফাঙ্গাল সোপ শরীরের জন্য অ্যান্টিফাঙ্গাল শ্যাম্পু চুলের জন্য এই কম্বিনেশন ট্রিটমেন্টের মাধ্যমে ওনার ত্বকে ফাঙ্গাল ইনফেকশানটা এর পরবর্তীতে হওয়ার চান্স কমে যাবে এবং হলেও এত প্রকটভাবে দেখা দেবে না আর অনেক ক্ষেত্রে আমরা ওরাল অ্যান্টিফাঙ্গালও খেতে বলি যদি একটা সিভিয়ারিটি বা কতটুকু ব্যাপ্তি পেয়েছে রোগটি তার উপর নির্ভর করে নিশ্চয়ই আশা করি দর্শক উত্তরটি পেয়ে গিয়েছে আমরা কথা বলছিলাম চুলের সমস্যা নিয়ে এবং আপনি বলছিলেন যে চুল পেকে যাওয়ার ক্ষেত্রে বয়স এবং ফ্যামিলি হিস্ট্রির বা পারিবারিক একটি প্রভাব থাকছে সাথে সাথে কিছু নিউট্রিয়েন্টস ডেফিসিয়েন্সি হলেও ঘাটতি হলেও এরকমটি হতে পারে চুল পড়া নিয়ে যদি এবার আলোচনা করি আপনার সাথে ঠিক কি কি কারণে চুল পড়ে থাকে এই ক্ষেত্র বংশগত কারণ আসছে আর স্ট্রেস দুশ্চিন্তার কারণে চুল পড়ছে এবং চুল পড়ছে কেন এই নিয়ে দুশ্চিন্তা করছে এতে একটা সাইকেলের মতো কাজ করছে আর হেয়ার স্টাইলিং টুলস যেগুলো প্রিম্যাচিওর গ্রে হেয়ার মানে অকাল পক্ষতায় কাজ করে সেক্ষেত্রে এটিও কাজ করছে অনেকে খুব তাড়াতাড়ি ওজন কমানোর জন্য ক্র্যাশ ডায়েটে যাচ্ছে সেখানে মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টের ঘাটতি হচ্ছে ম্যাক্রোনিউট্রিয়েন্টের ঘাটতি হচ্ছে কারণ চুল তো প্রোটিন দিয়ে তৈরি এছাড়াও জাঙ্ক ফুড খাচ্ছে ফাস্ট ফুড খাচ্ছে যেখানে ওবেসিটি ডেভেলপ করছে কিন্তু চুল পাচ্ছে না পর্যাপ্ত পুষ্টি এ সকল কারণে আর আমি দেখেছি যারা বাইক রাইডার তার অনেকক্ষণ ধরে হেলমেট পরে থাকে সে কারণে কিন্তু চুল পরে আর চুল পরার পরে তারা উইক ব্যবহার করে ফলস হেয়ার এই ক্ষেত্রে কিন্তু চুলে পর্যাপ্ত যে একটা এনভায়রনমেন্ট মানে কে আমরা স্বাভাবিক আবহাওয়াটা সে পাচ্ছে না পাচ্ছে না সে ক্ষেত্রে যতটুকু চুল পড়েছে এটা লসটা আরো বেড়ে আরো বেড়ে যাচ্ছে ঠিক এই বিষয়টি নিয়ে একটি ফোন রয়েছে আমরা ফোন নিয়ে আবার আলোচনা ফিরে আসছি জি দর্শক পরিচয় দিয়ে আপনার প্রশ্নটি করুন হ্যালো হ্যালো আমি ঢাকা থেকে পিও বলছিলাম জি বলেন আমার যে প্রবলেমটা হচ্ছে আমার বয়স 31 এখন আমার ঠোঁটে দুপাশে দুটো জায়গা আছে ঠোঁটের পাশাপাশি জায়গায় জায়গাগুলো বেশ কালো মানে অন্যান্য ফেসের তুলনায় এই দুটো জায়গা একটু বেশ কালো শীতের সময় এই জায়গাগুলোতে এই মানে কোট ফেস হয়ে যায় আর কালো কালারটা আরো বেশি গাঢ় হয়ে যায় আমি এর আগে বেশ কয়েক জায়গায় ডাক্তার দেখিয়েছি তারা আমাকে সান ব্লক ইউজ সাজেস্ট করেছেন उत्तर
উনি বলেছেন যে শীত আসলে সমস্যা আরো প্রকট হয় সেই ক্ষেত্রে ডিহাইড্রেশন এবং শুষ্ক ত্বক আমার মনে হচ্ছে ওনার ত্বক শুষ্ক শুষ্কতার কারণেই ওনার এই কালো দাগ শীতের সময় প্রকট ভাবে দেখা দেয় সেই ক্ষেত্রে আমি ওনাকে ইন্টারনাল হাইড্রেশন মেইনটেইন করতে বলবো আমরা সাধারণত ইভিনিং প্রিমরোজ অয়েল ওমেগা 3 অথবা কোকোনাট অয়েল সাপ্লিমেন্ট দিয়ে থাকি আর এগুলো যদি উনি মানে अवेलेबल না হয় সেই ক্ষেত্রে কিন্তু প্রতিদিন 10 গ্রাম করে কোকোনাট খেতে পারেন সেখানে যে নারকেলের সাদা অংশটি জি সেক্ষেত্রে ওনার যে মিডিয়াম চেইন ফ্যাটি অ্যাসিড ক্যাপিলিক অ্যাসিড লরিক অ্যাসিড আছে এগুলো তার ইন্টারনাল হাইড্রেশন মেইনটেইন করবে আর উনি অনেক দিন ধরে সানস্ক্রিন ব্যবহার করেছেন স্কিন লাইটেনিং ক্রিম ব্যবহার করেছেন এগুলো কিন্তু ত্বকের উপযোগী ক্রিম ব্যবহার করতে হবে কারণ ওনার ত্বক শুষ্ক শুষ্ক ত্বকের জন্য যে লাইটেনিং সাধারণত কোজিক অ্যাসিড বা ট্রানেক্সামিক অ্যাসিড যুক্ত কোনো ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করতে পারে রাতে সানস্ক্রিন টু একটু ক্রিম ফর্মুলা হলে ভালো হয় আর আমাদের তো নানা ধরনের অ্যাসিটিক প্রটোকল আছেই আমরা পিলিং ব্যবহার করতে পারি লেজার ব্যবহার করতে পারি ইন্টারভেনাস নিউট্রিশন দিতে পারি যা দিয়ে ওনার মেলানিনটা আস্তে আস্তে কমি আনবে আর সেই ক্ষেত্রে আমি বলেছি যে উনি কিন্তু একটু হিমোগ্লোবিন টেস্ট মানে কমপ্লিট ব্লাড কাউন্ট করে দেখতে পারেন যে ওনার হিমোগ্লোবিন লেভেল কতটুকু আছে রক্ত শূন্যতা ধন্যবাদ আশা করি দর্শক উত্তরটি পেয়ে গিয়েছে আমরা আরেকটি ফোন নিয়ে আলোচনায় ফিরে আসি জি দর্শক পরিচয় দিয়ে আপনার প্রশ্নটি করুন হ্যালো জি জি দর্শক আপনার প্রশ্নটি করুন হ্যালো ओजन कम वंशगत कारण मेरे क्षेत्र जाटिक ओभारे सेंड्रोम चूल पड़े जावा मुखे ब्रण और साथे ओजन बृद्धि और योम एखे हरम एनालसिस करते टेस्टेस्ट्रन के कमी आनते ओजन कमाते ही साथ चिकित्सागुलो करते और हेयर रिडक्शन क्षेत्र में हेयर लेजार रिमुवाल को विकल्प नहीं हेयर लेजार रिमुवाल जो एक समय देश के बहरे छुटतम আমি দর্শককে আশ্বস্ত করছি যে আমাদের দেশেই কম খরচেই কিন্তু তা সম্ভব এবং আমি কিন্তু অনেক রোগী যারা আছেন যে গ্রাম থেকে আসেন কারণ আমি এগুলো নিয়ে কাজ করেছি দেশের বিভিন্ন স্থানে অনেকে আছে এফোর্ড করতে পারেন না আমি তাদের জন্য একটা ফ্রি ট্রিটমেন্টের চেষ্টা করি যে চার পাঁচটা সেশনের মাধ্যমে তারা যদি ফিরে পায় তাদের আত্মবিশ্বাস আর পরিত্রাণ পায় এই রোগ থেকে সেটি আমার জন্য এবং আমার দেশের জন্য গর্ব নিঃসন্দেহে এবং এটি সত্যিই আমাদের সকলের জন্যই অত্যন্ত सुखबर एक आनी सब सहजर जो ये विषय कर जो विषय कथा हो आनी बोलें हरमोनर तारतम्य हम पुरुष जतियों जो हरमोन से बेड़े गले अनेक समय एरक पलिसिस्टिक ओवरि जतियों रोगगुल कारो क्षेत्र में फैमिलियल वंशगत एक प्रभाव थकते पे कारण की निश्चय आपनारा खुजे बेर कर चेषा करें और से अनुजाई चिकित्सा कर एक फैक्टर आज अनेक दिन जो सिसटेमिक स्टरएड खाए अन्न को कारण रंग फर्सा हर जो कि क्रीम व्यवहार करे से क्रीमे स्टरएड थे सेगल व्यवहार ही क्योंकि फेसियल हेयर डेभलप कर घाटतीटामिनिटामिनिटामिनिटामिनिटामिनिटामिनिटामिनिटामिनिटामिनिटामिनिटामिनिटामिनिटामिनिटामिनिटामिनिटामिनिटामिनिटामिनिटामिनि
প্রথমে ইতিহাস নেবার চেষ্টা করছেন যে তার ফ্যামিলিতে এই ধরনের সমস্যা রয়েছে কিনা বা তার লাইফ স্টাইলটি কেমন সেটি জানার চেষ্টা করছেন সাথে সাথে যার ক্ষেত্রে প্রয়োজন মনে করছেন আপনি স্ক্রিন করছেন যে তার কোনো ভিটামিন বা নিউট্রিয়েন্টস ঘাটতি রয়েছে কিনা তারপরেই চিকিৎসাতে যাচ্ছেন এর মাধ্যমে নিশ্চয়ই সর্ট আউট করে একটি চিকিৎসা দেয়া হচ্ছে এবং পিন পয়েন্ট করে চিকিৎসা দেয়া হচ্ছে তাতে আশা করি দর্শকের উপকার পাবে এবার ফিরে যেতে চাই রিজেনারেটিভ মেডিসিন এই বিষয়টিকে একটু সংক্ষেপে আমাদের বুঝিয়ে বলেন সহজ করে রিজেনারেটিভ মেডিসিন চিকিৎসা বিজ্ঞানের এক অভিনব কনসেপ্ট যা বাংলাদেশে আমরাই প্রথম নিয়ে এসেছি এর জন্য শিওর সেলকে রিজেনারেটিভ ওয়েলনেস সেন্টার বলা হয় বাংলাদেশের প্রথম আমরা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে চোদ্দ বছর ধরে অস্ট্রেলিয়াতে আমাদের যাত্রা শুরু এবং বাংলাদেশে চার বছর ধরে সফলতার সাথে কাজ করে চলছি আর রিজেনারেটিভ মেডিসিনে কাজ করা হয় রিজেনারেশনের মাধ্যমে এটি সম্পূর্ণ নিরাপদ কোনো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নেই এবং আমরা আমাদের শরীরের বিভিন্ন অংশ নিয়ে এই কাজগুলো করে থাকি একটু আগে চুল পড়ার প্রসঙ্গ নিয়ে যেহেতু বলছিলাম এই চুলের সমস্যার সমাধান কিন্তু আমরা রিজেনারেটিভ মেডিসিন দিয়ে করে থাকি এটি একটি উদাহরণ মাত্র আমরা সাধারণত পিআরপি এবং স্টেম সেল নিয়ে কাজ করছি সেক্ষেত্রে চুল পড়া চুলের আগা ফেটে যাওয়া চুলের খুশকি সব কিছু থেকে মুক্তি পেতে পারেন এই পিআরপি বা স্টেম সেল থেরাপি নিয়ে এরপরে আমরা আসি অ্যান্টি এইজিং নিয়ে বয়স তো থেমে থাকবে না সময়ের সাথে বাড়বে আর বয়সের সাথে সাথে আমাদের নানা রকম এইজিংয়ের সাইন আসে আমাদের স্লাইডে ছিল যে চোখের নিচে কালো দাগ ডার্ক সার্কেল বা বলি রেখা আমাদের ত্বকে নানা রকম ভাজ পড়ে যায় এগুলোকে কমিয়ে আনা বা মিনিমাইজ করাই হচ্ছে রিজেনারেটিভ মেডিসিনের গোল কিন্তু সম্পূর্ণ নিরাপদ প্রক্রিয়া ধন্যবাদ সহজ করে বুঝিয়ে বলবার জন্য সবার শেষে আপনি বলছিলেন যে খাবার আমরা কি খাচ্ছি সেই বিষয়টি ফুড হ্যাবিটটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ সুস্থ ত্বকের জন্য আপনি কি ধরনের ডায়েট চার্ট মেনটেন করতে বলে থাকেন রোগীদের ছোটবেলা থেকে কিন্তু আমরা পড়ে আসছি সুষম খাদ্য সেই সুষম খাদ্যে সব কিছু থাকবে পরিমাণ মতো সময়ের সাথে সাথে এই সুষম খাদ্যে যোগ হয়েছে নানা রকম মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট এক্ষেত্রে এই চার্টের মাধ্যমে আমি যা বোঝানোর চেষ্টা করছি আমাদের খাদ্য তালিকায় এই উপকরণগুলো যেমন মাছ নারকেল শশা পেঁপে নানা ধরনের ফল নানা ধরনের বীজ যেমন পাম্পকিন সিড মিষ্টি কুমড়ার বীজ সূর্যমুখীর বীজ এগুলো যদি আমরা যোগ করি বা নানা রকম ডাল আমরা কিন্তু প্লান্ট বেসড প্রোটিন এবং অ্যানিম্যাল বেসড প্রোটিন সবই পাচ্ছি তো খাদ্য তালিকা হতে হবে সুষম আমরা কার্বোহাইড্রেটটা খুব কম নেব এবং সেটি কমপ্লেক্স উপায়ে আমরা প্রতিদিন যে ফল মাংস মাছ এগুলো নিচ্ছি সেগুলো থেকেও কিন্তু একটা কার্বোহাইড্রেট আমাদের শরীরে আসে আর আমি আমার দর্শককে চিনি নিয়ে একটা কথা বলেছি যে চিনি যেমন মিষ্ট যেমন মিষ্টি সেরকমই কিন্তু আমাদের শরীরের জন্য ক্ষতিকর ক্ষতিগ্রস্ত করে আমাদের একটি একটি অর্গানকে তা আমাদের ইন্টারনাল অর্গান আমরা যা কিডনি বলি না কেন হার্ট লাংস বলি না কেন এবং আমাদের এক্সটার্নাল অর্গান ত্বক ও চুল সহজভাবে বলা যেতে পারে হোয়াইট পয়সন হোয়াইট পয়সন জি আমরা আমাদের আলোচনার একেবারে শেষ পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছি সবার শেষে দর্শকদের উদ্দেশ্যে আপনার কি বার্তা রয়েছে আমার দর্শকের জন্য আমি যা বলতে চাইছি আমরা যারা বাঙালি আমাদের যে পরিমাণ মেলানিন মানে ত্বক রং নির্ধারণকারক থাকে একেবারেই পারফেক্ট আছে আমাদের কিন্তু এক্সট্রা কোনো সানস্ক্রিন ব্যবহার করলেও আমাদের বার্নের জন্য সেরকম মেজারমেন্ট নিতে হয় না সুতরাং আমাদের যে রং আছে আমরা এই রংকে ভালোবাসি রঙের কদর করি এবং ঠিক মতো স্কিন কেয়ার প্রোডাক্টগুলো ব্যবহার করি রংকে ফর্সা করার জন্য ত্বকের উপর আমরা কোনো রকম অত্যাচার করব না ধন্যবাদ আমার প্রিয় দর্শককে ধন্যবাদ এত ব্যস্ততার ভিতরে আমাদের সময় দেবার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ সেই সাথে স্বাস্থ্য প্রহরের সকল দর্শককে আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ দর্শক আজ কথা হলো ত্বকের যত্ন নিয়ে এবং আমরা সাথে সাথে জেনে নিয়েছি চুলের কিভাবে আমরা যত্ন নিতে পারি ত্বকের যত্নের সাথে সাথে এই বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে সব থেকে যে গুরুত্বপূর্ণ যে তথ্যটি আমরা পেলাম তা হচ্ছে সুষম খাদ্য এবং একটি হেলদি লাইফ স্টাইল এর কোনো বিকল্প নেই যে কোনো রোগের ক্ষেত্রে এবং সেটি ত্বক চুল ছাড়াও শরীরের অভ্যন্তরীণ সবগুলো অর্গানের ক্ষেত্রেই একটি ভালো ডায়েট এবং একটি হেলদি লাইফ স্টাইল এবং স্ট্রেস ফ্রি থাকা এর কোনো বিকল্প নেই আশা করি আজকের এই আলোচনা থেকে আপনাদের কিছুটা হলে উপকার হবে সামনের দিন আমরা অন্য কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন ধন্যবাদ